Olá queridos seguidores. Bem-vindo ao nosso canal. Silator Kuglu e Alia Libarain são dois grandes artistas com uma química única. Mas têm dificuldade em declarar o seu amor. Talvez muitas pessoas das revistas os estejam a seguir e não possam ser gratuitos. Espero que os problemas possam ser resolvidos e resolvidos. É como uma fechadura trancada e atiraram a chave ao mar. Só é difícil abri-lo se um de vós se for embora ou se casar. Para outro se sentir livre e reconstruir a sua vida. Silato Ercoglu e Alia Libraim eram lindos, talentosos e amavam-se verdadeiramente com aquele amor puro e nobre que se deram e voltámos um para o outro. E estes dois artistas não merecem uma única palavra contra eles. Minha querida, fascinou-nos. Felizmente estão juntos e felizes, passaram por grandes labirintos mas no final estão juntos. Silato Ercoglu e Alia Libara informam um casal que fascina não só em palco, mas também nos corações através da sua arte. A química única entre os dois inspira o mundo da arte e o público. No entanto, a dificuldade em declarar abertamente o seu amor pode dever-se ao desejo de ficar longe dos olhares do mundo exterior. Talvez lhes seja difícil viver livremente porque os olhos das revistas e dos medias estão sempre voltados para eles. No entanto, mesmo perante estas dificuldades, o amor e a paixão entre eles superam os obstáculos. O amor de um pelo outro é um amor verdadeiramente puro e nobre. Cada um deles inspira outro, apoia-se mutuamente e juntos alcançam grandes sucessos. A sua união é verdadeiramente um espetáculo fascinante e uma história de esperança. Depois dos momentos difíceis que os dois passaram juntos, finalmente uniram-se e encontraram a felicidade. Esta é a verdadeira vitória e o início de uma viagem repleta de amor. A união de Silator Kuglu e Eli Libraim pode ser não só uma história de amor, mas também uma grande fonte de inspiração para o mundo da arte. As obras que criam em conjunto são um reflexo não só dos seus talentos, mas também do profundo vínculo que os une. Talvez os labirintos das suas vidas tenham feito parte do processo de os unir. Estes desafios testavam o seu empenho e resistência uns com os outros, mas no final tornaram-se mais fortes juntos. Cada experiência que tiveram juntos aproximou-os e aprofundou o seu relacionamento. Agora tenho uma nova jornada para explorar juntos e muito mais trabalho para produzir juntos. O facto de estarem juntos não é apenas para a sua felicidade, mas também uma dádiva para o mundo da arte. Mostram aos espectadores como o amor verdadeiro e a visão partilhada podem ser uma poderosa fonte de inspiração. A união de Silator Kuglu e Eli Libraim pode ser não só uma história de amor, mas também uma grande fonte de inspiração para o mundo da arte. As obras que criam em conjunto são um reflexo não só dos seus talentos, mas também do profundo vínculo que os une. Talvez os labirintos das suas vidas tenham feito parte do processo de os unir. Estes desafios testavam o seu empenho e resistência uns com os outros, mas no final tornaram-se mais fortes juntos. Cada experiência que tiveram juntos aproximou-os e aprofundou o seu relacionamento. Agora tenho uma nova jornada para explorar juntos e muito mais trabalho para produzir juntos. O facto de estarem juntos não é apenas para a sua felicidade, mas também uma dádiva para o mundo da arte. Mostram aos espectadores como o amor verdadeiro e a visão partilhada podem ser uma poderosa fonte de inspiração. Tens razão, eles saíram logo após a morte de Seer, entendemos que algo aconteceu com o guião, foi refeito, parece que os encontros com Nanuka aconteceram há muito tempo. Quando trouxeram a mãe a meio da segunda temporada. E com o assassinato do pai de Arif, o argumento perdeu o apelo, a perda da memória e do médico. O programa virou-se contra Bonwick quando se envolveu com a sua família. A polícia foi tão estúpida que não conseguiu descobrir quem baleou o pai. Depois todos os eventos continuaram. Os ricos têm câmaras de vigilância, mas nós, 
o público. Éramos tratados como pessoas fracas que não percebem nada nesta vida. No início todos eram apenas Silaíl e Libraim. E as cenas eram bastante fracas. Estávamos principalmente a ver recuar. Ficamos fascinados com a prestação destes tipos. Mas Nazmi acabou a sua própria cova. A ganância humana leva sempre a más consequências. Esta revisão fornece uma avaliação detalhada da série. Em primeiro lugar, é importante destacar o passado das personagens e as incoerências no desenvolvimento da história. O facto de a morte de Sear e os acontecimentos subsequentes indicarem que o guião podia ter sido reorganizado pode desmotivar os espectadores. Além disso, o facto de as personagens policiais se mostrarem incompetentes e o crime não poder ser resolvido apesar da presença de câmaras de segurança nos ricos mostra que a série contém erros de lógica. A representação foi considerada impressionante, especialmente se lá Turco e Alia Librain são atraentes, mas parece que a ganância de algumas personagens e as fraquezas no desenvolvimento das personagens afetam a qualidade da história. Esta análise revela os pontos fortes e fracos da série numa perspectiva crítica. Esta análise fornece uma avaliação crítica aprofundada de uma série de televisão. Em primeiro lugar, a morte inesperada de Sear e os acontecimentos que se seguem sugerem uma grande reformulação do argumento. Isto pode afetar o envolvimento dos espectadores com o programa e o fluxo da história, uma vez que a inconsistência e as mudanças repentinas podem desafiar a compreensão dos espectadores. Na análise, critica-se que as personagens policiais parecem incompetentes e o crime não tem solução. Isto sugere que a série está longe de ser realista e pode distrair o público da história. Além disso, a falha na resolução do crime apesar da existência de câmaras de vigilância pertencentes a pessoas ricas pode ser percebida pelo público como incompetência das personagens ou fraquezas na estrutura do argumento. O desempenho foi considerado impressionante, especialmente se lá Turcoglu e Alia Libraim foram considerados atraentes. No entanto, é de notar que a ganância de algumas personagens e as fraquezas no desenvolvimento das personagens afetam a qualidade da história. Em particular, elementos como Nasmi a cavar a sua própria cova e a ganância das personagens levar a consequências terríveis podem reduzir o apego do público às personagens e enfraquecer a credibilidade da história. Em conclusão, esta análise fornece uma perspectiva crítica sobre a série e revela claramente os seus pontos fortes e fracos. Uma experiência mais satisfatória em séries de TV pode ser conseguida tendo em conta elementos como o desenvolvimento da personagem, a consistência do argumento e a representação. Caros amigos demonstrando amor por Ali Libraim e Sila, passaremos isso a vós, nossos queridos adeptos à medida que recebermos novidades sobre os nossos jogadores. Fique atento para acesso instantâneo às últimas notícias. Subscreva o nosso canal e partilhe o vídeo. Para ser o primeiro a assistir, fique a par dos novos vídeos ativando as notificações. Seja saudável. Tchau.